的宋女斩周瑶，对战倭国相扑士鬼一郎。宋武比试现在开始。你走路不长眼呢？是啊，哎，听说素武居然女子做状元，这不明摆着作假吗？对呀、啊。意思啊！疼疼疼疼疼！哎，疼！天哪！哇，怎么又是你？赶紧回去！我我就是想来找你学点东西。你明明可以在家做个千金大小姐，干嘛非要练这个？因为你呀，很多人都说你转世不入流的，可是你就是能用实力打破偏见。我也想成为像你这样的人。你把事情想的太简单了。女展终归是下九流的，你听这欢呼声，不过是取乐罢了。才不是呢，他们都是喜欢你不服输的性格，还有敢于挑战天下的勇气。我那个时候年纪还小，不知道天高地厚，你就不要太当真了。反正你赶紧走，被你爹知道，我就上不了台了。赶紧走，赶紧走。在下面看才有意思，我还要下注呢。哎呦，咱们都。有没有那么快吧？服不服？我就说完了吧。相识就是缘分。我叫周瑶，你们呢？在下温良，这是我大哥张玉。我跟你们说啊，这个酒可是我从家里专程带出来的，你们能喝上算是走的大运了。干了干了，不许给我生啊！来来来来，好说。哎，大哥，不能喝就别喝了。相识便是缘分，我们算是志同道合了，对不对？你是不是也喜欢黑四姐啊？那倒不是吹啊，我们家公子对黑四姐所有的战绩都是如数家珍。孬中人，连写黑四姐的诗都知道。这杯酒我敬你，来，你斩黑四姐，黑四姐，对上京城大。
这大块头头重脚轻的，只要黑四姐用巧劲一选，他就废了。这是黑四姐的绝活，那大傻子轻敌就是这个后果。有一个 i p h o n e 系列就够了，得，又来一个。大、啊、哎，这不是你们说黑四姐出绝招就赢定了吗？他刚才是不是犹豫了一下？他是不是哪受伤了呀？我是个臭娘们儿，现在就来收拾你！这边看看吧。那个管事的追的是我，你们不用跟着我跑的。你怎么不早说啊？对啊，你怎么不早说啊？你们也没问我啊。没事儿，我有办法。给你剪头发的帮我拿一下。哦。嗯，高一点。再高点。嗯，这样。涂点红色才有气色。对了，你们等会儿走的时候注意安全啊！你回家我大哥就行。就你们的事儿，不用客气。大哥，慢走不送啊！真没想到，那大哥竟是个小娘子啊！这梅雨间，还有股英气呢。就是啊，虽说你们才第一次见面，但总觉得有种莫名的亲近感，这下全说通了。你说什么呢？我和他就是志同道合。你一口一个大哥大哥的，我告诉你啊，我才是你大哥。哎呀！我这不是投你所好吗？哎，天色不早了，咱还是快些回去吧，不然啊，太后又要找我麻烦了。
的管理下，让更多的人知道了什么是真正的女展，而我成为了京城第一女展。张公子和温良终于得到了太后的准许，可以去戍守边疆三年。我和小瑶姐准备去更多的地方，让大家知道。什么是真正的素物？行了，就送到这儿吧。你们一路平安。你也是。你们真的要去边疆三年吗？张公子，你真的想好了？行了，小猪，江湖虽远。我们日后总会相见。总之，谢谢你们帮了我和小猪，还有素舞。小姐，你真的想好了？我看你啊，还是放不下。不后悔？你们真的就这么告别了吗？三年时间其实也不短的呀。春游，我想好了。微风轻摇树影，一叶残花落尽。小阁竹楼梦醒，三年经常再见。光景，轻抚琴，谁在倾听？琴声语，谁能叹息？万古寂，看朝夕，谁能与我来共济？欲寄书，尽欢泣。曲终。